。发生在中国的未解之谜，不知道大家了解多少？相信大家多多少少都听过一二。不过，也有一些未解之谜，根本就是人们以讹传讹或者是杜撰出来的事情。那今天就给大家讲讲那些看似离奇却漏洞百出的未解之谜。这第一，禅师六祖慧能肉身千年不腐之谜。慧能大师是中国唐代的高僧，也是我国历史上第一尊肉身菩萨。为什么要说他是肉身菩萨呢？这个我们还要从当地的一个故事说起。那是文革的时候，偏激的红卫兵为了破除迷信，打倒所谓的牛鬼蛇神。为了验证慧能大师是否是人工伪造的，曾用钉锤在大师胸口处硬是挖出了一个小洞，结果赫然发现大师体内器官皆完好无缺，当场吓得众人纷纷跪地叩拜。而这件事也就传了出去。但其实这个传说有些夸张了，我们想想就知道这根本不可能。要知道这具尸体既未注射防腐剂，还是在广东这种气候炎热、潮湿的地方，怎么可能不腐变、不枯槁、保存千年之久？那真相到底是怎么回事？其实当年的红卫兵确实凿开了一个大窟窿，但露出的并不是内脏器官，而是灵骨以支撑骨架的铁棍。红卫兵给众人展示过后，就想毁掉慧能肉身，幸亏林德众人急中生智，马上制止说：“你们说真身像是假的，可是一千多年都说是真的，你们说假的有什么证据？还不如把真身像保存下来，让大家看看里面有铁棍，有不麻，这样你们不用说，人家看了就知道是假的。”红卫兵一听，哎，还真有些道理，这具千年肉身这才保存了下来。到后来不知怎么传的，传着传着就传成了第一个版本，还被列入了近代十大未解之谜。二，活了二百五十六岁的人，要说人能活到二百多岁，大家第一反应是什么？相信绝大多数人会质疑。但在我国近代历史记载中，还真有这么一个人，这个人就是李清远。有记载，李清远又名李清远，生于清朝康熙十六年，他一生见证了清朝的兴盛和灭亡，先后经历了康熙、雍正、乾隆、嘉庆、道光、咸丰、同治、光绪、宣统，直到民国一九。三三年才去世，小年二百五十六岁，这简直是让人难以置信。那么这个记载是对还是错？他的真实年龄是二百五十六岁吗？如果按照科学来讲，根据人体科学中生命体细胞的划分，可以得出结论：人类的生命极限是一百八十岁。所以李清远的二百五十六岁已经违反了人类科学规定。尽管他在学习医学，并知道如何保持健康，但这也不能解释他二百五十六岁的年龄。而如果再具体一点，人类的极限寿命大约在一百二十岁到一百三十岁之间，这就距离二百五十六岁就更远了。其次，关于李清远的记录，仅在开县记事中介绍，并没有确实的。证据证明该名字的真实性。有关他的谣言大多来自口耳相传，而且根据历史记载，乾隆皇帝经常邀请一百岁以上的老人参加签寿宴，但李清远的名字从未出现过。他在乾隆年间已经超过了一百岁，而如果他真活了二百五六岁，宴会上也应该有他的位置才对。三，陕西夜猫事件，这件事发生在陕西，一九八七年，在陕西秦岭有一个小山庄，可不知道什么原因，村里的所有都消失了，而至今没有人再见过他们。据说事发当时，有人看到有。数道不明飞行物飞过，秦岭中的蛇类也纷纷出逃。那这些村民为什么会消失？又是怎么消失的？难道真发生了什么神秘事情？其实这不是什么神秘事情，也不是什么所谓的外星人。陕西夜猫事件与当年的八幺六核工程有些类似。当年在重庆涪陵有叫白涛的小镇，结果在一九六七年的时候，这个镇子在一夜之间就突然失踪了。同时消失不见的还有驻扎在这里的六万士兵，这让住在这个附近镇子的人当时就懵了，还以为遇到了什么离奇的事情，搞得人心惶惶。这也成为了当时流传较广的奇谈，直到二零零零年，这个地方的秘密才被公开。八幺六地下核工程也逐渐被人们所熟知。原来，这镇子所在的地理位置，因被群山环绕，水量充足，再加上岩石相当结实，不会被人轻易注意到，完全符合建造秘密基地的各种条件。因此，国家在一九六六年通过审批，在此建造核武器研究基地。而那神秘消失的六万人，就是那些将大好青春献给祖国发展的无名英雄。而陕西夜猫事件与这有些类似。这个村子因为涉及到一些军事问题，整个村子都被转移到了别的地方，并且国家下达了机密文件，把消息都封得很死，所以就传成了都市传说。四、营口坠龙之谜这件事发生在一九三四年的夏天，辽宁营口阴雨连绵，连续下了四十多天大雨，辽河北岸的芦苇塘变成了一片汪洋，雨虾漂浮在水面上，空气中飘散着一股强烈的腥味。一个看管芦苇塘的人在他扒开芦苇的时候，惊奇地发现，在芦苇塘中竟然有一个巨大怪物的尸骸，这个吓坏。为了这个人，慌慌张张的拔腿就往家跑。据说到家后，他一头扎在炕上，从此一病不起。当地一些上了年纪老人回忆说，这个怪物曾经出现过两次。第一次出现是距离入海口二十公里处，当时老百姓认为天降巨龙是吉祥之物，发生了辽宁营口坠龙是不祥之兆。为了使困龙
，尽快上天。他们有人用凉席给怪物搭凉棚，有人挑水往怪物身上浇，为了就是避免怪物身体发干。此举一直持续到直到又一次暴雨过后，这只怪物神秘消失，这才为止。然而，距离辽宁营口追踪事件二十多天以后，这只怪物第二次又离奇的出现了。这一次出现在距离入海口十公里外的芦苇丛中。此时它已经不是活物，而是一具奇兽难闻的尸骸。当时的《圣经时报》记者前来采访，并称其为天龙将士、巨龙等等，同时还配发了照片。这些照片现在我们在网上也能找到。这么一看，好像真是那么一回事。那真相到底是什么？说来大家可能不信，营口坠龙之谜其实只是一条搁浅的虚惊，万人瞩目的真龙只是一场假象。为什么这么说呢？因为当年报道两次坠龙的媒体都是《圣经时报》，时间大概在一九三四年左右。而《圣经时报》是一家在华开设的日媒，所以这两次所谓坠龙报道的意图就非常可疑了。众所周知，龙是中华文明几千年以来的图腾，它基本上就象征了整个国家。那坠龙这意味着什么？意味着堕落了，不行了。所以小日本进行编造了两起坠龙事件，通过报纸大肆宣传，向百姓宣传我们的坠落，他们的崛起，用心可谓是十分险恶。好了，我是探微观止。我们下期再见。如果大家喜欢类似话题，请多多点赞、关注、支持一下。